Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Barajı'nda Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ayvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yakup Balcı, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nehir Gergin, Su İşleri Müdürümüz Erhan Bey ve Elektrik Mühendisi Mert Bey'in katılımı ile yapılan bir basın açıklamasında barajlarımızdaki su doluluk oranının yüzde sekiz, kullanılabilir suyun yüzde bir olduğunu ve ortalama üç aylık suyumuzun kaldığını bizlere anlatarak hem durum analizi hem de suyumuz ile ilgili bir farkındalık yaratmak ve suyun değerinin bizler için ne kadar önemli olduğunu açıklayan herkese bir kez daha teşekkür ederiz. Öncelikle bu durum sadece bölgemiz değil, ülke, ülkemizin birçok bölgesinde yağış formlarındaki değişikliklerden, iklim değişikliğinden dolayı kuraklığa neden olmaktadır. Ve maalesef ki bu durum üzerinde biz insan olun etkisi oldukça fazladır. Yüzeysel su olarak belediye başkanımız bizlere durumumuzu net bir şekilde ortaya koymuştur. Namık Kemal Üniversitesi Çorum Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Teçer hocamızın ulusal basına yapmış olduğu açıklamada Trakya bölgesinde yeraltı sularının yüzde 85 oranında tükendiğini ifade etmiştir. Yapılan açıklamalar ve araştırmalar sonucunda bölgemizde yüzeysel ve yeraltı suyumuz alem vermektedir. Yeraltı suyu çok stratejik. En kötü zaman ve şartlarda kullanılmak üzere saklanması gerekir. Aşırı şehirleşme ve betonlaşma yüzünden yağmur ve kar yaşının toprak ile buluşması engellendiği takdirde yağış akışa geçer ve biz bu suyu kaybederiz. Onun için yeraltı suyunun petrolden bile değerli olacağı zamanlar bizleri beklemektedir. Ayrıca ne buharlaşmayı durdurabilir, ne suni yağışlar oluşturabilir, ne de yağacak yağmuru durdurabiliriz. Onun için değişen iklim şartlarına göre elimizdeki su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Su yönetimini iyi yapmak en önemli görevimizdir. Kuraklık ile ilgili biz insanlar ve yerel yönetimlerden başlayarak mücadele etmemiz gerekir. Bizlere düşen görev kişi başı su kullanımını mümkün olduğu kadar düşürmektir. Su tasarrufunu başarmalı, su israfının önüne geçmeliyiz. Tasarruflu musluklar kullanılmalı. Ve hatta yerel yönetimler tarafından bu ürünler teşvik edilmeli, mümkünse bedelsiz bir şekilde vatandaşa dağıtılmalıdır. Suyun en çok kullanıldığı sektörlerde, yatırım maliyeti çok yüksek olmayan projelerde kullanılan suyun geri kazanılması ve yeniden kullanılmasını sağlayabiliriz. Bölgemizde tarım ve çertik ekimi yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Tarla, bahçe, seralarda ve özellikle çertik üretimi Esnasında suyu çok fazla kullanıyoruz. Çertik üretiminde göllendirme tekniğini kullanıyoruz. Bu durum yüzeysel ve yeraltı suyumuzu fazlasıyla tüketmektedir. Balıkesir bölgesinde de Keşan'da bazı çiftçilerimizin çertik üretiminde damlama sulama yöntemini kullandığını gözlemliyoruz. Tarımda damlama ve sulama damlama sulama yönteminin yaygınlaştırılarak kullanılmasını su ve enerji tasarrufu konusunda önemli bir kaynaktır. Özellikle yerel yönetimler, parkların altına sarnıç ve benzeri su depolama sistemleri kurarak yağmur sularının depolanmasını ve sulama amaçlı kullanımını sağlamalıdır. Kanalizasyon sistemlerinde ayrık yapıya geçmiş olan şehirler, yağmur suyu ve kanalizasyon hattının ayrı olduğu ayrık sistemin tanımı, yağmur sularını depolayarak uygun arıtma ile yeniden kullanıma kazandırmalıdır. Doğanın bizlere sunmuş olduğu nimetlerden faydalanarak, bir nebze de olsa bizler de bu kuraklık döneminde katkı sağlayabiliriz. Bu sistem sayesinde mevcut kullanım oranında yüzde 40 seviyelerinde su tasarrufu sağlanabilir. O yüzden su sıkıntısı ile karşı karşıya kalan bölgemizde bu sistemlerin değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir konu ise hem biz vatandaşların hem de yerel yönetimlerin yapması gerektiğine inandığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde dökümanlarının olduğu ve bakanlık, TÜBİTAK gibi kurumların kendi içerilerinde bazı belediyeleri şehirlerinde uyguladığı bir sistem yağmur bahçeli projesi. Biz vatandaşlar olarak bunu öncelikle kendi bahçelerimizde uygulayarak sudan tasarruf sağlayabiliriz. Yerel yönetimler de bunu mevcut ve yapılacak parklarda uygulayarak Su tasarrufu yapmalarını sağlayacak bir konu olarak görüyor ve 
tavsiye ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi olan Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar hocamızın değindiği bir nokta var. Yaklaşık bir hafta önce yapmış olduğu açıklamada deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde etme zamanı çoktan geldi. Bu konuda yeni projeler üzerinde çalışılması gerektiği Değilse önümüzdeki yazlarda çeşmelerden su akmaz, denizden su arıtımı artık çok maliyetli değil, her geçen gün daha da ucuz diyor, metre kübünün 50 sentten maliyeti olduğunu açıklamıştır. Bakan yardımcımız Sayın Birpınar'a açıklamasına katılıyor ve yatırım programlarına ivedilikle dahil edilerek hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Son olarak 4 Ocak 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Yapmış olduğu açıklamada 2021 yılı içerisinde iklim değişikliği ile ilgili yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüleceğini ve kuraklık ile ilgili mücadelemizin kuvvetle artacağını açıklamıştır. Bu yasa tasarısının bir an evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmasını ve ülkemizde, bölgemizde de zaman kaybetmeden uygulanmasını temenni ediyoruz. Şu an alarm verdiğimiz bu konuyu Öncelikli konumuz haline getirmediğimiz her gün geleceğimizi, kaybettiğimizin iyi anlaşılması gerekmektedir. Deniz Keşan Derneği olarak bizlerin de yerel yönetimlerimizle birlikte üzerime, üzerimize düşen sorumluluğun da farkında olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isteriz.